三十岁的女人全部押宝事业，会收获什么？为什么敢说三十倒计时和高风险。市中心突发车祸，厂家和产品全都堵在路上了。还有多远？两公里。让厂家下车跑过来。那危险，产品来不及，肯定要开天窗的。下去，我的直播间。没有来不及。四、三。欢迎来到女王优选。有人说，女人一心搞事业。就会丧失优先挑选权，家庭没顾上就是人生大事故。想要规训你的人，只会劝你照章办事，但惊喜总会在突然间出现。你们怎么才来？直播都开始了。我的女孩们，自己开的盲盒永远物超所值。不行不行，我们会赔本的。在我的直播间，一百个盲盒决定全在你。三、二、一，上车！又不按流程走。恭喜选到一号盲盒的姐妹们，大西地珍珠耳环一对，恭喜！别动！别动！别动！别动！别动！别动！承受高风险，意味着高回报。恭喜直播女王宋志威成功化险为夷，单场直播销量破亿。这次的直播数字，下不为例，还不快去干活！快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快薇姐是忙，连助理换了人都不知道。不过通过这场直播，跟您学到了特别多，比如惊喜总是在突然间出现的。原来是早有预谋啊！我猜后面还会买个助理上位的热搜吧？这是哪家关系货？他姓安，是西平。我的直播间不需要新人，他来我走。你连品控都做不好，只能临时补救。你强装镇定 ，hold 住全场的样子更可笑。可我从直播间九个粉丝做到全网第一，直播每年三百场，你穿个公主裙就想来上位啊？我啊，开始有人误把平台当能耐了，靠着家里能有什么能耐？还不是只会在我面前夸夸其谈。你要是不服气，就让公司安排场直播，输了就不是带新人，是直接换人。你敢不敢？有什么不敢的？但恕不奉陪。啊，等一下，你怎么不按套路出牌？看来初出茅庐的小公主很需要这次机会啊！要想 PK 也行，求我呀！行，我求你。啊？好，输了他，跟你一起走人，敢不敢？敢。一言为定。说妈妈最近一直在给你安排相亲，跟我吧，我最喜欢你这样强势的女人。我想让厂家呀，在直播的时候就走那条通道，通岔。输了就不是担心，是直接换人，你敢不敢？好，输了他跟你一起走，赢了正好一锅端。相亲是场秀。相亲都敢迟到，真正房子、桌子、料子，我都有。秀优越，现在就缺个大孙子。秀下心。我妈说，结婚就是找个人照顾我。我妈还说，找老婆不能太强势了，在家里都得听我妈的。哦，<笑>我呀，有精神洁癖。不喜欢有个情深的女人，更不能容忍我的女人在外边搔首弄姿。我呢，就是想给孩子找个妈。哎，你有工作吗？有也不要紧，辞了，给我带带孩子，看看家务什么的。你怎么不找个保姆呢？保姆也不是不行啊，不过保姆年纪就太大了。啊，要都是你这样的，我也能将就。
，丫，你都得听我妈的。好了，我对您的孝心无价，但这场雪着实动摇了我作为演员的信念感。好，那你先把这位舅娘送走，我这个新娘带嫁进来。那孙子，说白了一点，咱们家这么有条件，收养个几男几女的不成问题吧？那条件太差，他配不上你。好的，妈妈，你应该赚到不少吧？如果你愿意支持我的艺术创作，那我呀可以勉为其难的接受。没问题呀，但是我得看看你做我备胎的诚意、啊。你是第一二三四。你你太亲人了！我这儿有搞健身的，搞游泳的，还有搞赛车的，正好缺一个搞艺术的。我们家三代单传，结完婚之后，我的孩子必须得搞个五六七八个。<笑>你笑什么？看戏吗？你误会了，看你应付这么好，想跟你学两招。那你学会什么了？遇事不学，发疯文学。不过，你不想结婚的话，为什么要委屈自己来相亲？闲的呗，没事过来演演戏，好让我唯一的观众开心开心。妈，您怎么来了？被我抓住了吧？每次相亲你就整脸幺蛾子。不是，人家没看上我。你不知道，你条件这么好，肯定是你故意要把人家给吓跑了。没有，走了。你们走开人呢？阿姨，我在。没吓跑，看上了阿姨。我叫周正阳。嗯，你好。跟照片上不太一样啊。我可能不太上相。嗯，你把他拿下了。阿姨，以后可不能让他见别的男生了。没问题。哎，那你们慢慢聊啊，不用送了。阿姨慢走。嗯，谢了。我还想再学两招。下次一定。周总。周总，他们已经在公司等了两个小时了，这次合作还要继续谈吗？好，宋志伟，我们还会再见面的。来，杨杰，请大家喝咖啡了啊！谢谢杨杰，谢谢杨杰。薇姐，不喝我买的咖啡啊？助理上位女主播，宋志伟危机感爆棚，这个主题怎么样？我觉得不如。集团千金下凡，伪装助理博出位。薇姐不是最喜欢即兴发挥吗？怎么，现在开始临阵磨枪啦？小公主降临直播间，我得做好兜底准备。直播倒计时，五、四。职场上，二十岁的心机总是一览无余。Hello， 大家好，我是薇姐的新助理瑶瑶。但鸣枪易躲，暗箭难防。我给你们推荐的是一款绿色有机大米。你不知道坏的是大米，还是他身边的咖啡豆。薇姐，我们二十家的女孩呢，饭可以不吃，但是咖啡坚决要喝，对不对？我要推荐大米了，推荐我说的这个咖啡豆吧。既然瑶瑶这么热心的推荐，我就来给姐妹们介绍一下这款云南小粒咖啡豆。看看，艾丽是薇姐，下周的产品介绍呀、啊，都到位如流。怎么样，我临阵磨的枪，给你兜住底了吗？什么呀，你的错怎么成我的底了？根据上个季度的直播观众反馈数据，这些产品全部拿掉。公司下个季度主推产品是网红零食。现在热辣滚烫的是养生瘦身，你推垃圾食品，肯定不接。那你的建议是，肯定是运动服装、健身器材。我同意，我也同意。既然这样，小刘，我们大家现场投票。
彭昱运动产品的，现在立刻到公司楼下跑一千米，同意网红零食的，跟我一起试吃。走，下楼跑步去。看到了吧，大家都喜欢零食，但不是所有人都喜欢健身。你让我当小丑，就别怪我心狠手辣。二十，不是在干嘛？疯了吗？那洗手水啊！薇姐，不好意思，我不是故意的，我帮你擦擦。哎呀，你的皮肤卸了妆，好差呀、啊！这还有斑点。薇姐，你一定要好好护肤，女孩子一定要好好爱自己，别为了工作熬夜打拼。这个划不来。二十岁的他认为外貌比事业更重要，但三十岁的姐姐告诉你，不可能。暗黄、斑点、小小的瑕疵算什么？我们三十加女性充满力量的人生，怎么会被这么一点小小的问题困扰呢？薇姐说的对，我们二十岁的女生更不会被容貌焦虑困扰。选择女王优选。助力精彩人生，又买爆了！好剧本，好编排。不是说不演吗？宋志伟是直播，凭什么让我演恶毒女二？我不演。观众就喜欢狗血剧情，否则我带你一个新人，怎么跟其他主播竞争销量？略施小计，轻松拿捏。薇姐啊，不好了！安小鸟把公司所有主播都拉出去团建了，他呀这是故意孤立你，放你鸽子呢。这帮墙头草，哪边风大往哪边倒。哎，厉害厉害厉害！太紧张了。我们放你魔槽鸽子，他不会气的，把公司点了吧？宋志伟，你怎么还不来？原来把球打到草丛里，也挺没劲的。什么草啊？墙头草。我刚收到线报，说女魔头正在赶过来，拦住他！霸气！不想理会开天窗的话，找我喽。女士，这里背包躺了，你不能进去。我有邀请函。宋之威，对，男的就是你，客人有交代，让你亲自打电话给他。周总，中期刚完成设备更新，要去看看吗？你先上去吧。好。姐，咱走吧。是你啊！我们又见面了，你要进去吗？他不能进去。啊，哥，这个是我朋友，卖我个面子，让我带他进去。啊，没问题，没问题。哎，里边请，里边请，谢谢。哎，刚才那是谁呀、啊？你面子够大的呀，你怎么在这儿？我经常面试。我不关心这个。你又请我一个人请。这个是我的名片，以后有事可以给我打电话。现在我有个火要去发一下。牛不牛？刚才那个球，厉害！你怎么进来的？不是你叫我们进来的吗？是，但是你没给我打电话。我为什么要给你打电话？因为我要你求我。你们知不知道，现在是公司主播的例会时间？我知道啊，我们一边玩一边把例会开了。现在是你迟到了，怎么一到要公布女王优选的 PK 结果，就有人怕了？在公布结果之前，薇姐要不要跟我打一场桌球？薇姐，听说她是北美大学行动科联赛亚军，要不算了吧？不会的话，我手把手教你。百发百中啊，薇姐！你们现在自己掂量掂量，比不过我的，就回公司上班。写的什么破稿子？你是来嘲笑我的吗？嘲笑你又不会让我自己变得更好，靠父母啊，只能做小公主。想当女王，还得靠自己
，有这时间跟我较量，不如好好研究研究产品。时尚彩妆才是我的舒适区，下次我一定赢回来。宝贝，我好像得了分离焦虑，才一会儿没见你，我就好想你。你以后做什么都带上我，好不好？好。会计，就你这样的货色也配和我相亲？总之呢，是你叫我来救场的，演技太好可不是我的错。喂，今天我跟陈琦今天可以换了，咖啡厅这里。你东西掉了。嗯。谢了。嗯。家里安排的，跟我没关系。你就非得跟人家逼急了才行。试过了，好好说说不通。我爸妈是看上他家实力的。实力？你爸妈要你入赘啊？算是吧。像你这样的无业游民，父母肯定呢也是希望为你的未来做点打算。你是从哪儿看出来我是无业游民了？你既不上班也不上学，整天没事在咖啡厅坐着，还是桌球馆的常客。你对我的误解好像有点深啊。是吗？但我觉得，找个有实力的姐姐挺适合你的。得了，哎，你看起来就挺有实力的。董事长，听说你把相亲搞砸了，非常生气。他气的是联姻失败，集团融资有更好的选择，用不着牺牲我。王小姐条件这么好，你都看不上，莫非你是我心仪的人选？同学们过来！今天我要让他做我女朋友，大家替我做个证人，答应我！你要是不答应我，我可不起来了。你别这样，你赶紧起来！你要看那个女孩。你谁呀、啊？我是大男的朋友，情侣的事，饶过他。我是他的室友宋志威，别以为你们仗着人多就可以逼他就范，你们看不出来他不愿意吗？你算什么东西？你再动他一根手指头试试？你们，再嚷嚷一句试试？再嚷嚷一句试试？你们，叫什么名字？哪个系的？信不信我一个一个举报你们，让你们全都毕不了业？他让我知道了，救公主的不一定是王子，也可以是女王。夫君怎么会这样？太离谱了吧！马上大魔头就要来了，肯定有大事要发生啊！二零五，哦，你们哦，结果出来了，怎么样？我是为安若瑶，这怎么可能？我。早已过了被趁虚而入的年纪，但职场失意，却让我喝断了脾气。大哥，您刚刚都喊妹妹了，直接带回家。走啊，喂，走，走。哎你，哎你，我怎么不知道他有哥哥？喂，小子，你什么东西啊？从哪儿来的你啊？我是他男朋友。周总，已经连轴转两天了，要不休息休息？有人会三个小时不回消息吗？不会啊。那他是单纯不想理我。啊，那肯定也不会。什么乱七八糟的地方？一家酒吧。我我找你。<笑>你还那我明天。见谁呢？胖妞也要讲个先来后到。你什么身份？敢跟我哥俩抢妞？就是。以后这条街的酒吧都不接待他们俩。这不是我们大哥是谁啊？这条街的酒吧都是周氏集团的
我霸州集团高管，我在自家酒吧喝酒，该滚的人应该是你吧？哦，来，你们俩给我让，哎，知道吗？放走，周集团高管，放走，你们俩。他们放走，他们走。你爸是周氏集团的高管，你还不知道里面的人是谁？那人是谁呀、啊？那是周氏集团的少东家，这条酒吧街的老板。这我刚刚没把我爸名字报出来吧？呃，好像没有。喝那么多，失恋了。失恋算什么呀？我失业了。嗯，我每年要直播三百场，三百场，知道是什么概念吗？除了吃饭、睡觉，剩下的所有时间都在直播。很厉害吧？我告诉你个秘密，他们虽然表面上称呼我为薇姐，其实背地里都叫我女魔头，还以为我不知道呢。但是我也不在乎，工作就是我骄傲的资本。我一直努力，最骄傲的资本。请公司相信女王优选。我虽然来的时间不长，但是我一定会努力，做出最好的成绩。微微啊，你说工作干得好，不嫁得好，你说你人咋这么漂亮，还剥皮，图什么呢？怎么了？怎么了？女儿啊，这个年轻啊，找个好的家嫁了，妈也安心啊。我真的付出了一万分的努力，我把所有时间精力都用来做事。难道，宋志伟，你真的很棒。你的努力不会因为一场比赛输赢被否定的。你在我眼里闪闪发光，知道吗？如果你想结婚的话，请选择我吧。嗯 She puts her hand in mine. 酒精上头的你情我愿，不至于让我乱了阵脚。但点好的衣服，洗过的头发，干净的下颌，让我知道这事儿没那么简单。完了完了，直播要开始了。薇姐，直播还有五分钟就开始了，你怎么才来呀？这还不明显啊？这衣服跟昨天的一样，根本没回家。薇姐，化妆师都去隔壁组了，怎么办呀？只会说怎么办的助理也挺废的。薇姐，要不今天的直播交给我吧？你回去好好休息。我也想好好休息，可惜你还没有独挡一面的能力。难道你要灰头土脸的直播？直播倒计时两分钟。算你动作快，一分钟我就能搞定美素颜。想拥有防晒、润肤、提亮三合一的小袋子，记得来直播间下单哦。今天的直播就先到这里了，大家拜拜。哇，这谁啊？你个未婚夫，又猜个小白脸，捧着一大盆的玫瑰花在楼下等你。他威胁我，你没这种货色拒绝我，我对你太失望了。虽然不知道你在说什么，但拒绝你不是很正常的事儿。你都站这干嘛呢？不上班了？你干嘛呀？你说，告白要从一束鲜花开始。宋志威，嫁给我吧。我跟宋志威求婚的，怎么会是他、啊？周正阳，你疯了吗？你大白天抱着一束鲜花来我楼下做什么？看你忘了呀？我忘什么了？咱俩才认识几天你就跟我求婚，追人也要讲究基本法吧？我说我要追你了吗？那你这是什么意思？宋浩
，是你让我来的呀？什么？打开你手机相册，嗯，给你个活，这是定金，嗯，什么活？帮我演一场戏，就说你是我老公，让白主管那个臭流氓给我滚蛋！对不起啊，我断片了，我对你没那个意思。没关系，我对你真的有意思。你说的对，追求要讲基本法，告白要从一束鲜花开始。我们变成了只差一句“我愿意”就可以结婚的关系。这段关系的开始。源于我的处心积虑，哎，换鞋吧。而俘获女王的最佳利器，谢谢，是成为顶级人夫的刺激。我喝醉了吗？喝多了之后，说了什么都不能作数的。而且我现阶段没有结婚的规划。家里有吃的吗？吃的。你也看到了，我连照顾自己都潦草，更别提跟另一个人。这是做什么？嗯，先堵上你的嘴，我们再谈正事。吃完了，现在可以谈了吧？宋志伟，有家的感觉是不是很好啊？感觉这种东西太虚无缥缈，我们还是来谈谈利弊吧。有个人帮你打理一切，让你心无旁骛的拼事业，而且。还可以杜绝家长催婚，唯一的弊端呢，可能就是太黏你。嗯，喂，妈，你下周继续去相亲吧，反正你和你的郑州的，你肯定下文了。下周我们就结婚。啊！从今天开始，我主内，你主外，我们合作愉快。合作不成的话，我们还会再回到这儿。老婆到这儿。我今天跑我们公司楼下向宋志伟求婚的是不是你啊？嗯，你疯了吗？我天天跟你吐槽公司，你魔头就是他，你居然向他求婚，你是不是有病啊你？放心，我以后不会这么干了。那就好，我是不会同意你们俩在一起的。因为我跟他结婚了。今天是我新婚第一天。规矩必须立好。这个呢是婚后生活合约，签个字吧。双方分开居住，见面需要提前二十四小时预约。不行，我不同意。不是说好的，婚后我主外，你主内，大事小事都听我的。去对方家做客，离开时间不得晚于二十二点。哦，刚好二十二。我只有跟你住在一起，才能更好的照顾你啊！不必了，我们只是领证的关系，并没有必要同居。哎、我的生活、哎、不需要老公、哎。早上好啊！你怎么来了？我给你带了早餐。合约我看了，我接受你的约法三章，但是我添加了一页附加条款。夫妻之间有亲密称呼，叫对方老公老婆。不行，这太肉麻了，要不算了。没关系，我准备了别的，比如说，亲爱的，心肝宝贝，笑。你别说了
，就叫老公老公。每周约会三次，太多了，最多一次。我们本来就是夫妻，应该天天在一起的。三次，别跟我讨价还价，我要迟到了。嗯，约法三章最后一条，拒绝一切不必要的肢体接触。我先走了。工作再忙也要照顾好自己。约会再多一次好不好嘛？一周两次好不好了吧？好不好？好不好吗？好不好吗？好，不能再多了。随着新婚生活开启，我的事业也打开了新局面。家人们，收视集团今天下达了两万套产品给员工送福利，危险今天实时销量破纪录了。感谢收视集团。好万草，周正阳真是个疯子。周总，你是买多少东西啊？这已经是我今天搬的第十箱了。帮老婆拉业绩，天经地义。哎，你说我把这个照片印在这儿怎么样？印在这儿好呢，还是大的好呢？这已经是你在我面前晒的第十次结婚照，我的工资可不包括看老板秀恩爱啊，这是另外的价钱。喂，你在干嘛？今天我的直播间爆单了，下班庆祝一下。一周两次的约会，使用一下。好啊，那我现在就去订烛光晚餐，怎么样？不用了。你又没有正经工作，节省一点吧。那我去你家亲手做一顿。公司真的太懂了，居然有全新上市的防晒粉底，这样上班路上也不怕晒了。这个搭配真实用，有了三合一小袋伞，我早上又能多睡半小时了。周总，都下班了，早点回去陪心爱的人一起吃晚饭。谢谢周总，谢谢周总。太来喽，起班哟。妈，你怎么来了？走走走走走，来来来，我刚给这位做饭呢，您就来了，一定要尝尝我的手艺，好吗？你说要和小周结婚，我这当妈的当然要来看看，看，看看，尝尝，等着。来，咱们俩约法三章的事儿，绝对不能让我妈知道，明白吗？你的意思是说，我们要像真的夫妻一样？那当然了。嗯。干嘛呀？哎，小周别忙了，我自己来。有这感情啊，还真好。<笑>你故意的，是不是、啊？是你说的，要表现的跟真的夫妻一样。你，你们俩上哪上房间？快快快！谁是宋之威？我正在接待客户，从未谋面的婆婆竟然闯进了会议室。我是，我是周正阳的母亲。宋之威，这是你的客人吗？还不抓紧给我请出去！看不见咱们几位大客户在这开会吗？整天标榜只要事业不要婚姻，现在婆婆当众答上，我好戏看多。他可不是普通的客人啊，他是，他是我的特邀嘉宾。大家看周太太，外形优越，气质出众，是不是完美契合女王优选的风格？欢迎幸运嘉宾周太太。周太太，周总，不好了，差点去参加公司了。说人话，你妈，你妈去你老婆的公司了。妈，您的皮肤怎么啦？是我冒昧的问一句，您应该还不到四十吧？哪里呀、啊？你也太夸张了吧！我看您虽然看着年轻，但是您的穿着雍容华贵，实在是不敢往小的猜。何况您的肤质特别适合我们这次的选品——小袋伞，防晒妆前提亮三合一，还有润肤功能。我来帮您试一下。
这个上脸啊，真的是滋润服帖，清爽不黏腻。你别忘了过来干什么的。你真是太厉害了，一下子就说出我们产品的优点，实在是太适合直播了。白主管，要不要让周太太来做我们的常驻嘉宾啊？唐若瑶，干嘛？我妈，我老婆人呢？你是不是告密去了？对啊，是我干的。他们现在去你家，你死定了。你。我回头再找你算账，妈。哎呦，干嘛大呼小叫的？过来坐下，陪我们喝茶。对呀、啊，妈让你干嘛你就干嘛，赶紧过来坐吧。我啊，一直以为是我催急了我们家正阳啊，胡乱找个女人，但是接触下来发现你特别的爽气，真是个好孩子。正阳啊，也被您教导的特别好，是个很优秀的人呢。虽然现在呀、啊，他失业了，但是你看，他把我们的小家照顾的特别好。失业啊？啊，既然没有工作，那就好好照顾我儿媳妇。这小子终于开窍了，给我找了一个这么漂亮的儿媳妇儿。不过你肯定没有跟人家说实话。妈，结婚是两个人的事情，你为了周家放弃事业，但他会为了事业放弃我。我不想给他这个机会。你还是不想给他太多的压力。下次你需要演戏的，就找我。妈，你就别添乱了。妈，我才刚领证，你至于这样大宴宾客、昭告天下吗？呀，你懂什么呀？你应该一家子啊，总是挖苦你说没有男人要。现在你终于结婚了，我恨不得呀，连路边的狗啊，都给它塞包洗肠吃。走走走，哎呀，快点！哎呀哎呀，这家酒店的都猜错了、哎，都来了，久等了，等好久了。你去哪？开路上堵车，一会儿就到。你这刚结婚就分头行动，这感情啊一定不会好，可千万不能善婚善离吧。姨妈，你跟姨父打了这么多年，不也还没离吗？就你这张嘴啊，能嫁什么好人家啊？你看看你表姐多温柔啊，所以啊，她才能嫁周氏集团的高管。可我不用嫁高管，我本来就是。哼，我听说你老公还没正式工作啊？我老公啊，在周氏集团管后勤，要不帮妹夫找个工作？我们周氏集团现在正在招门卫。啊，对了，我妹夫身高有一米七吗？怎么可能有一米七、啊？他一个吃软饭的，没骨头，长不高的。哦<笑>、啊，对不起大家，我来晚了，我是宋志伟老公。我叫周正阳，宋志威，你从哪里花钱请来的？感谢表姐对我的颜值认可，等我跟志威孩子满月之后啊，一定请表姐来验收。志威，伴手礼我们发一下吧。表姐说完了，这不是你直播间卖的那个东西吗？是啊，这是小带伞，防晒、润肤、提亮三合一，是我直播间的销量王，我自掏腰包给你们买来做伴手礼的。妈，连伴手礼都要自己出，那找老公啊，算是没用的。男人啊，就是要有自己的事业，就像我老公一样。不要那么张扬嘛！哎，服务员，给我们上几道硬菜，算我的，算我的啊！哎呀，你这菜单里面怎么都是海鲜啊？这海里面现在全都是，这能吃吗？这个你放心，我们的海鲜都是从北欧空运过来的，那就更不能吃了。北欧太冷，海鲜太寒，这吃了能对身体好吗？行了，姐夫，您要是嫌贵啊，就别加菜了。谁嫌贵了？我老公可是周氏集团后勤部总经理。后勤部经理不是刘经理，我看着你挺面熟。你是刘经理的司机老张吧？哎，哦哦，哦，我去上个厕所，我上个厕所啊！哎呦，哎呀，哎呀。
瞧我这婚结的，真是太不凑巧了。这样吧，表姐，等什么时候姐夫真当上了经理，再给我老公介绍工作啊。老公，走。你看到了刚才姨妈一家子的表情，嗯，实在是太解气了。我妈憋屈了这么多年，终于扬眉吐气了一次。周正阳，谢谢你今天过来帮我撑场。其实我们的证领的太突然了，我有的时候就在想，我会不会太冲动了？但就在刚才，我突然觉得，跟你结婚，其实还挺好。那我故意的，我跟你结婚之后，每天都很开心。跟我结婚这么开心？跟喜欢的人结婚，当然开心了。周正阳，我也喜欢你。虽然你一无所有，但是我愿意跟你一起，把我们的小家经营好。老婆，有没有可能，其实我是豪门霸总？哈哈哈哈哈！你别说是你像的，哎呀，这身装吧，应该费了你不少钱，信用卡都刷爆了吧？今天你的心情，给你打分。喂，老婆。婚姻往往伴随着谎言。哦，我妈喊我回家吃饭呢。我在路上。是吗？那你开车注意安全。第一个谎言。撞破老公和女同事的猫腻。薇姐，下班了，明天见，拜拜。哎，哎，刚才那个就是我之前跟你说过的安若阳，真人比直播上好看吗？啊，你不说我都忘了，你直播旁边还站这个人，跟你一比，差远了。真的假的？真的，我发誓，在我心里，宋之薇最美。这小子啊，一直犟得很，没想到转眼就给我找了一个完美媳妇儿。这么好的媳妇儿，怎么不让我们见见呢？哎，惊喜总归要等到摆婚宴的那一天。哎，你好，我找周正阳。周家私宅，非请勿入。周家？哪个周家？你都追到门口了，还问我哪个周家？告诉你，这是周氏集团的周。你们这些拜金捞女，天天在这蹲个大门，有意思。第二个谎言，我钓到的竟然是一条金龟婿。赶紧走，到时候我一定让你们看看我儿媳妇是多么的漂亮能干、聪明会说话。奶奶，您这也太王婆卖瓜、自卖自夸了。哎，长辈说话怎么能随便打断呢？我从小就跟你这样的叔长大，能有多少礼貌？那你就学学舒服我，找个好的老婆管着。别跑了，我哎，你不能进去啊！哎，站住！哎，哎，哎，这是谁啊？怎么能私闯民宅呢？周正阳，看来你真的没骗我。你是回家吃饭，看来我只是你们豪门仆类里的一环。老婆，你听我说，我不打扰了。老婆，老婆，老婆。第三个谎言，清白无辜，博取同情。周正阳，我们离婚吧。不是，老婆，老婆，你听我说，我错了，老婆。别叫我老婆，我不是你老婆，周氏集团负责人的老婆，我当不起。老婆，你别这么说，其实我一直想找机会跟你坦白的，我说了一次，你没信。对，是我有眼无珠。不把霸道总裁当成无业游民，周少不让我这种没有见识的人进门也是应该的。老婆，让好好谈谈我。你开门啊！哎，老婆。哎呀，别追了，宋之威又不是傻子，他知道你身份，高兴都来不及，迟早会原谅你的。闭嘴，不能这么说他。那你这干什么？赶紧去把他追回来啊！老婆，你怎么换密码了？你听我解释，你听我解释啊！我行李还在里面呢，你要不开一下门吧？喂，周总
夫人把你的行李寄到公司。什么？韦杰，这周氏集团的总裁怎么跟你老公长得这么像？何止是像，我昨天才知道他们是同一个人。啊，老婆，这里是我的公司，所以请你称呼我宋小姐。老老老婆，哎，那个周总，知薇呢是我们公司的直播女王，有什么需要推广的产品，交给她，没问题。知薇的工作能力我是了解的，甚至有的时候她会为了加班，忘了吃饭。哎呀，周总真是体贴，周薇啊，既然双方彼此都这么熟悉了，那咱们接下来的合作一定会更加的顺利，是吧？<笑>等一下，说到了解，我有一个更合适的人选。对周总的了解更深、更全面。周总跟安小姐的关系比我更深，这个项目就交给他吧。薇姐不介意的话，我当然可以。我介意。<笑>具体的事情你们俩自己沟通吧，我还有事，先走了。哎，快走！老婆。魏姐，你老公可在厦门站了三个小时了，我们看着都心疼啊。谁心疼谁把他捡走，我没意见。真不愧是女窝头，铁石心肠。嗯，周总，看样子我也应该是不会加班了，要不咱们先回去吧？你先回去吧，我想一个人等。周总，夫人一定会被你所打动的，加油。志伟，我知道你还在生气，但是我只想要一个机会，跟你解释清楚。薇姐，咱这都已经玩了好几天了，这皮肤又糙又黄，怎么见朋友啊？用小袋伞啊，可以快速打造伪素颜。我这正好有一个，你拿去试试，可以自然提亮，均匀肤色，不假白。我的重点又不是在化妆，我是想下班呢。行了。你们先回去吧，剩下的工作交给我。谢谢薇姐。哎呀，智者不入外合呀，连薇姐都这样，我决定还是单身保平。老婆，你终于肯见我了。别说了，我不想听你解释，也不会再相信你。对不起。我不应该对你有所隐瞒，但是我喜欢你是真心的。难道我们这段感情你还不在乎？这段时间的相处，我确实对你多了些，但现在这些已经不重要了。毕竟从一开始，我们的婚姻也只是一纸合约的关系。现在合约作废，以后你不要再以任何方式。打扰我的工作和生活。看到最讨厌的女同事被骚扰，你会怎么办？哎，我我真忍不了了，大、哎、哥，吴总啊,啊，对美女要温柔一点啊，哎呀。<笑>王总是咱们公司最大的客户，哎，要反超宋之威，唯一的机会，力保我。王总，瑶、啊、瑶，哎，电话，瑶、哎、瑶，来，真的吗？来了，来了，来了，哎呦呦呦呦呦，来了，快快快快快，电话，哎，来来来，王总，喝酒怎么不叫上我呀？尴尬。哟，王总，你这皮肤最近变得不错呀，难道是因为酒喝多了的缘故？冷周威，你到底想干什么？没想干什么。来，我敬您一杯。不喝，我可是我们公司最大的女主播，你不喝就是不给我面子。哎，哎，哎，哎，王总，王总，我，哎，王总，姓白的，我告诉你，你要不开了宋书慧，立刻接我的单了。我还开点好的，哎，那个明明白白。单子该是我们的，就是我们的。只是公司还要不要和你这种性骚扰犯合作
就不知道。谁性骚扰了？你有证据吗？你有证据吗？当然有，你当众对我性骚扰，所有人都看见了。用不着上纲上线吧？啊？你说谁看见了？我看到了，我也看到了，我也看到了。有你什么事儿？我宋之威的合作伙伴不允许你们这些肮脏的男人动一根手指头。范瑞瑶，王总可是你反超宋之威的唯一的机会，你给我好好把握住了。那就不要了。今天宋之威给我上了一课，我是不会再容忍你这个败类。带着你们的烂单子有多远滚多远。要是还有异议，法务部奉陪到底。走着瞧，等着，等着，哎哎哎、别哭了，妆都花了。你不是最爱美吗？姐姐，你为我出头，其实不仅是为你，也是为了我自己。从前的我为了工作只能忍气吞声，但现在不同了，要相信同伴的力量。薇姐，对不起。我一直在直播间跟你作对，但其实我一点也不讨厌你。我在国外读书期间，经历过一段低谷期，是看着你的直播找回了自我。你的美丽、优雅、王优自信，一直鼓励着我。我空降直播间也是为了你。我想通过战胜你，证明自己，但是越跟你相处。我发现自己差得更远。既然你这么相信我，那我就再教你一招。这职场如战场，要让自己时刻保持最好的状态。小带伞既是高指数防晒，又是润肤妆前霜，让你无论是在公司还是出外勤，都状态完美，无懈可击。难怪你一直这么完美，薇姐，你是我心目中三十岁女性最美好的样子。谢谢你。我想成为跟你一样的人，别成为我，成为最好的你自己。薇姐，我告诉你个秘密啊！什么秘密？其实，周正阳是我叔叔。叔叔？周正阳是我叔叔。叔叔？嗯。<笑>这话说出来你自己信吗？你们俩连姓都不一样。我跟我妈姓。哎呀，我叔天天在家夸你，我耳朵都要听起茧子了。你这天天蹲直播就算了，怎么连回放也看不腻啊？怎么会腻呢？我老婆这么完美，又能干，又漂亮，羡慕嫉妒恨。不你，哎呀，我叔是真的很喜欢你，你就再给他一次机会呗。他要是真喜欢我，为什么从一开始就不跟我坦白？他怕你压力大，跑掉了。他现在人在哪儿？隐身了。隐身了，嗯，你坚持要离婚，怕承受不住，说要远离红尘，单身一辈子。现代社会，能有多远离红尘？啊，还真是远离红尘了，一个人都没有。这个周正阳，还好我带了高指数防晒小袋伞，能够让我迅速拥有好气色。周薇，你怎么在这儿？安若瑶说你在这儿。小怎么了？没事儿，好像扭到了。你特意找过来，是肯原谅我了吗？不然呢？我大老远跑过来，顶着这大太阳，我可是靠脸吃饭的女主播。对不起，我只想找个安静的地方，好好反思自己的错误。不管什么原因，我们的感情。都不应该有隐瞒。从一开始我就做错了。婚姻最重要的是真诚。喜欢一个人，不是用来抵消伤害的借口。我害你这么伤心，你离开我也是应该的。行了，别装可怜了。你这个家庭主妇，说好要照顾我的呢。好。安若瑶都告诉我了，你隐瞒身份是怕我压力太大会跑掉，但生活又不是狗血小说。丈夫突然掉马甲，带给我的只有恐慌和惊吓。我周正阳发誓
以后如果再欺骗宋志威的话，我就单身一辈子。呸呸呸！那你都原谅我了，我是不是可以继续叫你老婆了？老婆，老婆，老婆，我好想你啊，老婆。行了，你别叫了。